പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എസ് ഐ ഇ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉപവിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ അധ്യാപകരാണ് അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബുകളാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ക്ലബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വളരെ പ്രസക്തമായ ഈ ഇടപെടൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതലയും കടമയും എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അധ്യാപകരും അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അതത് സമയം എല്ലാവരിലും എത്തണം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും പരസ്പരമുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും നടത്തിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കൂടുതൽ കഴിവ് നേടുകയും ചെയ്യണം അതുമാത്രം പോരാ ഈ മേഖലയിൽ വരുന്ന ആധുനികമായിട്ടുള്ള പല ലഘുലേഖകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും നല്ലതുപോലെ വായിക്കണം നല്ല വായന ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള വായനയാണ് നമ്മളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികവൽക്കരണം കാലഘട്ടം ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഹൈടെക്കായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്ലാസ് മുറികളും ഹൈടെക്കായി അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടിയും അവിടെ കുട്ടികളെ വിടുന്ന അച്ഛനമ്മമാരും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മളും അതായത് അധ്യാപകരും അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആധുനിക തലത്തിൽ ആകണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇത് തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ പല കുറവുകളും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിലൂടെ തന്നെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ തന്നെ ഈ ക്ലബിനെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ച് ആർക്കും ആധുനിക അധ്യാപകരാകാം എന്ന അർത്ഥതലം അതിന് ഉണ്ടാക്കണം ആ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഭൂമിക എസ് ഐ ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലബിലൂടെ തരും പരസ്പരമുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെ ആധുനികരാകുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമാകും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബുകൾ നമ്മുടെ ക്ലബുകളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമൂഹം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് എന്ന് കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുവാൻ ഓരോ അധ്യാപകരും ശ്രമിക്കണം നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നല്ല അധ്യാപകൻ നല്ല അധ്യാപകൻ എന്നും നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് അതുപോലെ ഈ ക്ലബിനെ കാണണം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തോളമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ജനറൽ കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് എസ് ഐ ടി യുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വീഡിയോകൾ അനിമേഷനുകൾ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിച്ച് അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഐ ടി യുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ വളരെയധികം എസ് ഐ ടി കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി എസ് ഐ ടിക്ക് 
സൽപ്പേര് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ എസ് ഐ ടിക്ക് ലഭിച്ചു എൻ സി ആർ ടിയും സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങൾ എസ് ഐ ടിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ആ നിലയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതോടൊപ്പം അധ്യാപകർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നതിലും എസ് ഐ ടി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷകാലം കൊണ്ട് എസ് ഐ ടി തുടക്കം കുറിച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ അവധിക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കായിട്ട് കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പൂനെയിലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ കൽക്കട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യജിത് റായ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ സ്ഥാപനവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അക്കാദമിക് പിന്തുണയോടുകൂടി നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് എസ് ഐ ഇ ടി പരിശീലനം നൽകുകയുണ്ടായി ആ പരിശീലനം ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പരിശീലനമാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ സംവിധാനം ശബ്ദലേഖനം അനിമേഷൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമായതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠഭാഗത്തിനപ്പുറത്തുള്ള പുതിയ അറിവുകളും അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്ന അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ അവർക്ക് ശേഷി നൽകുന്നതിനുള്ളൊരു പരിശീലനമാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നാം ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളെല്ലാം തന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പഠന സാമഗ്രികൾ കുറേ അധികം അധ്യാപകർ തന്നെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഡിജിറ്റൽ പഠന സാമഗ്രികൾ സമഗ്ര പോർട്ടലിലടക്കം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പുറത്തുള്ള മറ്റ് പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ അധ്യാപകൻ്റെയും ക്ലാസ് മുറി എന്താണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടുന്നത് ആ അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ അതുപോലെ പഠന ബോധന പ്രക്രിയയുടെ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുസൃതമായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അധികമായ വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ സജ്ജീകരിക്കാൻ അധ്യാപകൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാർട്ടുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വീഡിയോകളും അനിമേഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അധികമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം അനിവാര്യമാണ് ആ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അധ്യാപകർക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ളൊരു വേദി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആലോചിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു ആലോചനയുടെ അവസാനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതിനും ആ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിനും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ചേർന്ന് ജില്ലാ തലത്തിലും അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരടക്കം ഡി ഡിയും ഡി ഇ ഒമാരും എ ഇ ഒമാരും എല്ലാം ചേർന്ന് അതിന് നേതൃത്വം നൽകും ഡയറ്റിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫാക്കൾട്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും ഇതിനെ എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായവും ലഭ്യമാണ് ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനും സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശയവിനിമയ വേദിയായിട്ട് ഈ ക്ലബുകൾ മാറണം എന്നാണ് എസ് ഐ ടി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അത് എസ് ഐ ടിയിൽ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ ചർച്ചകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് അവ പ്രാവർത്തിക പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം പിന്തുണയും സാങ്കേതികമായിട്ടും അക്കാദമിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള പിന്തുണകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണകൾ ആവശ്യമാണോ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്തുണകൾ നൽകുന്നതിന് എസ് ഐ ടി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷം രൂപീകരിക്കുകയും വരും വർഷം മുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതുമയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വേദിയായി അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വേദിയായി ഈ ക്ലബുകൾ മാറിത്തീരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എസ് ഐ ടി നടത്തുന്ന മറ്റ് ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണമാണ് എസ് ഐ ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിഭാ പോഷണ പരിപാടികൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശാസ്ത്രജാലകം എന്ന പേരിൽ എസ് ഐ ടി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി അത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജുകളിലെ ലാബുകളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി സർവകലാശാലകളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി വിവിധ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതുപോലെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും പ്രോജക്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര പോഷണ പരിപാടിയാണ് പ്രതിഭകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതോടൊപ്പം സംരംഭകത്വ പരിശീലനം കുട്ടികൾക്ക് സംരംഭകത്വ പരിശീലനം അതുപോലെ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ അതായത് ടാലൻ്റ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയിലും ഒരു പ്രതിഭാവിലാസം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അത് കേവലം പാഠഭാഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല പാഠഭാഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ടാലൻ്റുകൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയിലുമുണ്ട് ടാലൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരം ടാലൻ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകനാണ് ആ ടാലൻ്റുകൾ അത് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിലായാലും ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാണെങ്കിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ മേഖലയിലാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാണെങ്കിലും സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ കഴിവുകളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സാമൂഹ്യ സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ അതായത് കുടുംബശ്രീ പോലെയൊക്കെയുള്ള സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പുതിയ സംരംഭകത്വ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ അഹമ്മദാബാദ് ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് മുംബൈ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ ഐസർ പോലെയുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുത്തെ ഫാക്കൾട്ടി പ്രൊഫസർമാരുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ എസ് ഐ ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചലച്ചിത്ര മേള എല്ലാ വർഷവും എസ് ഐ ടി നടത്തുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളും കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് തന്നെ ഇത്തരം ചലച്ചിത്ര മേഖലകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെൻറ്ററിലെ ആൾ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ